രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് സഭകളുടെ ചരിത്രഗതിയിൽ ഉണ്ടോ ചരിത്രഗതിയിൽ ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സഭ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മുളച്ച് ഉണ്ടായി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വളർന്നതല്ല രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രം ആ ചരിത്രഗതിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ ചരിത്രഗതിയിൽ പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തോടനുബന്ധിച്ച് വൈവിധ്യമാർന്ന അസംഖ്യം ആധ്യാത്മികതകൾ വികസിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇത് സഭയുടെ ഒരു എവല്യൂഷനാണ് അത് മനോഹരമാണത് മനോഹരമാണ് നമ്മൾ അതാണ് നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ രഹസ്യം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതുകളിലുള്ള പുണ്യവാനാണ് വിശുദ്ധ അഗസ്തി വിശു സോറി അഗസ്തിയിലോത്താണ് എപ്പോഴും വിശുദ്ധ തോമസ് അക്യുനാസ് അപ്പോൾ വിശുദ്ധ തോമസ് അക്യുനാസിനെ അന്നത്തെ മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കമ്മീഷൻ ചെയ്തു ഏൽപ്പിച്ചു ഒരു പുതിയ ബൈബിൾ കമൻ്ററി ഉണ്ടാക്കുക തോമസ് അക്യുനാസ് തന്നെ ബൈബിൾ കമൻ്ററി ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് സഭാ പിതാക്കന്മാരാകുന്ന ആ പിതാക്കന്മാർ നടത്തിയ ബൈബിൾ കമൻ്ററിയിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടൊരു ബൈബിൾ കമൻ്ററി ഉണ്ടാക്കാം എനിക്കത് ഭയങ്കര വലിയൊരു സഭയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ആദിമ സഭയിലെ വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് വിശുദ്ധ അംബ്രോസ് വിശുദ്ധ റമേജിയോസ് വിശുദ്ധ ജോൺ ക്രിസോസ്തോമോസ് വിശുദ്ധ അത്തനാസിയോസ് വിശുദ്ധ ലിയോ ദ ഗ്രേറ്റ് വിശുദ്ധ ഹിലാരിയോസ് വിശുദ്ധ ബേസിൽ വിശുദ്ധ സിറൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എൺപതോളം പിതാക്കന്മാർ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ വിശുദ്ധനായ തോമസ് അക്യുനാസ് പഠിച്ച് അതിൽ നിന്നും ചേരുമ്പടി ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബൈബിൾ കമൻട്രി അതാണ് കട്ടിയൻ ഔറിയ അപ്പോൾ ആദിമസഭ അതിനുശേഷം ആയിരത്തി അതായത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു എനിക്ക് വലിയ ആനന്ദമാണ് അത് പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഇനിയുള്ള കാലം ഇത് പഠിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് അത് പ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇത്രയും മതി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഐ ഡോ നീഡ് എനിത്തിങ് എന്ന ഒരു ഭയങ്കര തത്വത്തിലാണ് അപ്പം എന്ത് എന്ത് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്തെന്നറിയുക ഞാൻ എന്ത് വിശ്വസിക്കണം എന്ത് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ഈ ആദിമ സഭയിലെ പിതാക്കന്മാരും പഠിപ്പിച്ചതും അതിനുശേഷം മധ്യമ കാലഘട്ടത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചതും ഇന്നത്തെ പിതാക്കന്മാരായ വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയും ജോൺ ബോൾട്ടുവും പ്യൂപ്പ് ബെനഡിക്റ്റും പോ പാറാമൻ മാർപ്പാപ്പയും പോപ്പ് ഇവരെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറീസ് മിഡിൽ സെഞ്ച്വറീസ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറീസ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം സഭകളുടെ ചരിത്രഗതിയിൽ പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തോടനുബന്ധിച്ച് അല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ശരിയായില്ലേ പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ സംഭാവന എന്താ ഈ സഭാപിതാക്കന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം പുണ്യവാന്മാർ തന്നെ പഠിച്ച് അതിനുശേഷമുള്ള തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറുന്നു സഭകളുടെ ചരിത്രഗതിയിൽ അപ്പം പുണ്യവാന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്കറിയാം പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു എലിയ അഭിപ്രായം നമ്മളത് മുഴുവനും മുതലെടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ പുണ്യവാന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പള്ളി പെരുന്നാൾ ഓരോ പള്ളി പെരുന്നാളുകൾ ആ വിശുദ്ധൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠന വിഷയമാക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഒരു പുണ്യാളിനെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വിശുദ്ധനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് 
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വിശുദ്ധനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വിശുദ്ധരോട് നൊവേന ചൊല്ലി നമ്മുടെ കാര്യസാധ്യത്തിനായിട്ട് ചെല്ലിക്കോ നൊവേന ചൊല്ലിക്കോ വിശുദ്ധൻ നമുക്ക് തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നേടി തരുന്നതെല്ലാം സമ്പാദിച്ചോ പക്ഷെ ആ വിശുദ്ധൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പഠിക്കണം നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലെ അങ്ങനെ ഓരോ വിശുദ്ധരും വിശുദ്ധരും കാര്യമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് കാണും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് കാണും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് കാണും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഏറ്റവും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വിശുദ്ധനാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഗ പൗലോസ് ലീഗയുടെ ലേഖനങ്ങൾ അതുപോലെ വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അങ്ങനെ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതിലൂടെ ഉണ്ടായ വലിയ ആത്മീയ തരംഗം എന്നിലൂടെ ലോകം മുഴുവനിലേക്കും പ്രസരിക്കാനും ഇടയാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്ന ആ നമുക്കിവിടെ വായിക്കാം സഭകളുടെ ചരിത്രഗതിയിൽ പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്വത്തോടനുബന്ധിച്ച് വൈവിധ്യമാർന്ന അസംഖ്യം ആധ്യാത്മികതകൾ വികസിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതിന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ നമ്മളെല്ലാവർക്കും നാട്ടിൽ ചെറുപുഷ്പ മിഷൻ ലീഗ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യയിൽ നിന്നും എന്നെ ഏറ്റവും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥന പ്രേക്ഷിതത്വമാണ് പ്രവർത്തന പ്രേക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ ചുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി പ്രാർത്ഥന പ്രേക്ഷിതത്വമാണ് പ്രവർത്തന പ്രേക്ഷിതത്വത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം അതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ അന്നേ തന്നെ ഒരു എൻജിനീയർ എന്നുള്ള നിലയിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ കാര്യം ലിവർ ആൻഡ് ഫൽക്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലിവർ ആൻഡ് ഫൽക്രം അതായത് വലിയ ഒരു മിഷ്യൻ പൊക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വലിയ ക്രെയിനൊന്നും അന്നത്തെ കാലത്തില്ല എങ്ങനെ ഇത് പൊക്ക് വലിയ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ലിവർ വെച്ചിട്ട് ഒരു കട്ട വെച്ച് അതിനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കും പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ സ്ലീപ്പറുകൾ കൊണ്ട് വന്ന് കയറ്റും അപ്പോൾ അത് പൊങ്ങി കുറേ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വേറെ വലിയ ഒരു ലിവർ വെച്ച് വീണ്ടും പൊക്കി വീണ്ടും അങ്ങനെ പൊക്കി പൊക്കി അപ്പോൾ നോക്കി ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സായിപ്പിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ സായിപ്പ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് ഇത്രയും വലിയ ക്രെയിൻ ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ക്രെയിൻ ഇല്ലാത്തു സായിപ്പ് പറഞ്ഞു ഗറൗട്ട് ഗോയവേ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് ബോംബെ നിന്ന് മൈസൂർ വരെ വന്നു ഐ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഞാൻ ഇയാളെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ ഇയാളോട് കെഞ്ചി പ്ലീസ് അലാവ് മീ പ്ലീസ് ഗീവ് മീ വൺ മോർ മിനിറ്റ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് അവസാനം പുള്ളി പറഞ്ഞു ഓക്കെ സ്പീക്ക് പുള്ളി ഒരു സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളാണ് വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണ് പുള്ളി പക്ഷേ അങ്ങനെ പുള്ളി പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയില്ല ഒരു മിനിറ്റും കൂടി തരാൻ ഈ ഒരു മിനിറ്റിനകത്ത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തരാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവേ സഹായിക്കണേ അപ്പോൾ ഈ വലിയ മിഷ്യൻ ക്രെയിൻ ഇല്ലാണ്ട് മോളിൽ കയറ്റുന്ന സംവിധാനമാണ് ഞാൻ ഇയാളോട് പറയണത് അയാൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ഒടിന് എൻ്റെ അകത്ത് വന്ന ഒരാശയം ഇതാണ് ഒരാശയം ഇതാണ് വി ആർ ഇന്ത്യൻസ് വി ബിൽഡ് താജ് മഹൽ വിത്തൗട്ട് ക്രെയിൻ ഇയാളത്ഭുതപ്പെട്ടു സാവധാന ഇയാളുടെ മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പ്ലീസ് സിഡൗൺ കമ ഓൺ സ്പീക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എങ്ങനെയാണ് താജ്മഹാളിൻ്റെ ഡൂം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റിയത് ഒറ്റ കല്ലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഇരുപത് ടൺ ഭാരമുള്ള ആ ഒറ്റ കല്ലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഡൂം എങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ക്രെയിനില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഇതാണ് ചെയ്തിരുന്നത് 
വലിയ ഒരു ലിവർ വെച്ച് അതിന് പൊക്കി അതിൻ്റെ ഇത് അതിൻ്റെ താഴെ സ്ലീപ്പറുകൾ കയറ്റി 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 ഇതിനെ പൊക്കി 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 കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ ഒരു റാമ്പ് ഉണ്ടാക്കും റാമ്പ് വലിയ മണ്ണ് നിർത്തി കല്ല് നിർത്തിയൊക്കെ റാമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇതിന് അങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോകും എനിവേ അപ്പോൾ ഈ ലിവർ ആൻഡ് ഫൾക്കണത്തിൻ്റെ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ കൊച്ചു ത്രേസ്യയുടെ ആത്മകഥയുടെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ ലിവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ എനിക്ക് പൊക്കാമെന്ന് ഒരു വലിയ ലിവർ നിങ്ങളൊരു നിങ്ങൾ പുസ്തകം വല്ലതും കടലാസ് വല്ലതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിവർ വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു കട്ട വയ്ക്കുക ഉണ്ടോ ആ ഇത്രയും വലിയൊരു ലിവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൂഗോളത്തെ തന്നെ പൊക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് കൊച്ചുലേശ്യ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ വിശുദ്ധർക്ക് ആർക്കും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഭൂഗോളത്തെ പൊക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ലിവർ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ താഴെ വയ്ക്കാനുള്ള ഫൽക്കണം എന്താ ഈ ഭൂഗോളത്തെ പൊക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ലിവർ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ അതിനെ താഴെ വെക്കേണ്ട ഫൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കട്ട എന്താ എന്നിട്ട് കൊച്ചുലേശ്യ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെയാണ് കർത്താവ് തന്നെയാണ് ഈ ലിവർ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ ലിവർ ഈ ഭൂഗോളത്തെ പൊക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ലിവർ പ്രാർത്ഥനയാണ് അതിനെ താഴെ വെക്കേണ്ട കട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഫൽക്കണം അത് കർത്താവ് ശോമിശുക തന്നെയാണ് ഇതെനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് ഭാരതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനത് പറയുകയാണ് ആരോടും അധികം പറയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഭാരതത്തിൽ നൂറിൽ പരം ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മളിലൂടെ കർത്താവ് ഉണ്ടാക്കി അതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിനെ വലിയ തരത്തിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കർത്താവ് എന്നെ യൂറോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഐഡിയ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും എക്സൈറ്റഡ് ആയി അങ്ങനെ പക്ഷെ ആർക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും പറ്റില്ല അതിനിവിടെ ആളെ കിട്ടലില്ല എന്നിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് രാവും പകലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇന്നിവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ അങ്ങനത്തെ ആലയങ്ങളുണ്ട് അന്ന് ഒരാൾക്കും അത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല രാവും പകലും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഇവിടുത്തെ ആസ്ട്രിയയിലുള്ള ഒരു ആരാധനാലയത്തിൽ അഞ്ചും ആറും മക്കളുള്ള അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉറക്കിക്കെടുത്തിയതിന് ശേഷം രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് വന്നിരുന്ന് രാവിലെ നാല് മണി വരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എനിക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട് Yeah, thank you, Bindu. Our fulcrum is God, our liver prayer. Prayer which burns with love, with that we can lift the world. Thank you. Thank you very much. Thank you. Exactly. That is the word, St. Therese. So, fulcrum is God. Our liver is prayer. Sadharana Prathana Illa, which burns with love. Deva Sneha Muddu Jolikunna Prathana Ki. ഈ ലോകത്തെ തന്നെ വി ടു ക്യാൻ ലിഫ് ദ വേൾഡ് അപ്പം ഞാൻ പറയാണ് ഇതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് എന്നെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചാലക ശക്തി അല്ലേ ലൂയ അപ്പോൾ സഭകളുടെ ചരിത്രഗതിയിൽ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാനിത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ലിവിങ് എക്സാമ്പിൾ സഭകളുടെ ചരിത്രഗതിയിൽ പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തോടനുബന്ധിച്ച് വൈവിധ്യമാർന്ന അസംഖ്യം ആധ്യാത്മികതകൾ വികസിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ കാലയളവിൽ ഈ കൊച്ചുത്രേസ്യ തന്നെ എന്നെ ഫ്രാൻസിലുള്ള ലിസിയിൽ കൊച്ചുത്രേസ്യയുടെ ചാപ്പലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇരുത്തി പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു അവിടെ ഒരു നിത്യാരാധന തുടങ്ങാൻ ഉള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇന്ന് ഫ്രാൻസിലെ ലിസിയിലെ 
പ്രധാന കത്തീഡ്രലിൽ ദിനരാത്രം ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് ഒരു നിമിത്തമായത് സാധാരണക്കാരായ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളഞ്ഞ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് എന്ത് വിശ്വസിക്കണം അവൻ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്തെന്നറിയുക അവൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതെന്നറിയുക അവൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറി എന്തെന്നറിയുക വിശുദ്ധ തോമസ് അക്യുനാസ് അപ്പോൾ വീണ്ടും സഭകളുടെ ചരിത്രഗതിയിൽ പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തോടനുബന്ധിച്ച് അതാണ് ഇതൊക്കെ പുണ്യവാന്മാരെ ഐക്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കഥേനാവറയ ഇതൊക്കെ പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതല്ലേ വൈവിധ്യമാർന്ന അസംഖ്യം ആധ്യാത്മികതകൾ വികസിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ചിലർക്ക് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഏലിയായിൽ നിന്ന് ഏലീഷാക്കും പിന്നീട് സ്നാവയോഗം ഞാനും ലഭിച്ച ചൈതന്യം കണ്ടോ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് കണ്ടോ ഏലിയായിൽ നിന്ന് ഏലീഷാക്കി ഏലീഷ പറയാണ് നിനക്ക് ഉള്ള ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ഡബിൾ എനിക്ക് വേണം അത് കഴിഞ്ഞ് രോഹന്നാൻ്റെ ചൈതന്യം എലീ എലിയായുടെയും എലീഷായുടെയും ചൈതന്യത്തോടു കൂടിയാണ് സ്നാവയോഗനാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്ന പോലെ ഈ ചൈതന്യങ്ങൾ നമ്മളിലും കുതിച്ചു ചാടാം ചൈതന്യങ്ങൾ കൈമാറാൻ അവരുടെ അനുയായികൾ ഈ ചൈതന്യത്തിൽ പങ്കാ പങ്കാളികളാകാൻ വേണ്ടിയാണത് ഇനി വിശ്വാസം ഓരോ സവിശേഷ മാനുഷിക പരിതസ്ഥിതിയോടും അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തോടും അനുരൂപപ്പെടുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസം ഓരോ സവിശേഷ മാനുഷിക പരിതസ്ഥിതിയോടും അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തോടും അനുരൂപപ്പെട്ടതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധനാക്രമപരവും ദൈവശാസ്ത്രപരവുമായ ധാരകളുടെ സംഗമസ്ഥാനത്തിന് വ്യതിരിക്തമായ ഒരാധ്യാത്മികത ജന്മമെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മളിൽ വ്യത്യസ്ത ആരാധനാ രീതികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അതിനെ നമ്മൾ ആരും വിമർശിക്കരുത് നമ്മളൊരു വചനം പറഞ്ഞു ഒന്ന് കുറേ ദിവസ് പന്ത്രണ്ടിൽ നാല് അഞ്ച് ആറ് അതാണ് ഒരു ദാനങ്ങളിൽ വൈവിധ്യമുണ്ടെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ശുശ്രൂഷകളിൽ വൈവിധ്യമുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവ് വിശ്വസിച്ച കർത്താവ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് പ്രവർത്തികളിൽ വൈവിധ്യമുണ്ടെങ്കിലും സകലതും സകലത്തിനും പ്രചോദനം നൽകുന്ന ദൈവം ഒന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ടോ ഇതിലൊരു ട്രിനിറ്റേറിയൻ പിക്ചർ കണ്ടോ ട്രിനിറ്റി പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ആദ്യം പിന്നെ കർത്താവ് വിശ്വസിച്ച പിന്നെ പിതാവ് അത് ഭയങ്കര ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണത് അങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് ശുശൂഷകളാണ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ദൈവം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പലരോടും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഉറങ്ങിയിരുന്നാൽ പോരാ നിങ്ങൾ ചോദിക്ക് എന്നിലൂടെ എന്ത് ശുശൂഷയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഒ മാർപ്പാപ്പ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ആ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആനന്ദത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ആവശ്യമായ നവീനമായ സുവിശേഷ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണ രീതികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരും അതുപോലെ ആനന്ദിച്ച ആനന്ദിച്ച ആഹ്ലാദിക്കുവിൻ യാ ഗൗഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ടയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആനന്ദിച്ച ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ആ പേര് അതെ അതിൽ പറയുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇവിടെ നടത്തിയാലും അത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയാലും ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെന്ന് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനതിന് ഇങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറ് നമ്മളൊരു ഫ്ലൈറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പൈലറ്റ് ഇന്നലത്തെ വെതർ റിപ്പോർട്ട് വെച്ചാണോ ഫ്ലൈറ്റ് ഓടിക്കേണ്ടത് അല്ല ഇന്നത്തെ റിപ്പോർട്ട് 
ഇന്ന് എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയേണ്ടത് അത്രയ്ക്ക് ആക്കുറേറ്റായിട്ട് നമ്മളെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഠിപ്പിക്കും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയുടെ മേഖലയിൽ അതെ ഗൗരാത്തെ സുട്ടാത്തിയൽ പറയാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അപ്പം വിശ്വാസം ഓരോ സവിശേഷ മാനുഷിക പരിതസ്ഥിതിയോടും അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തോടും അനുരൂപപ്പെട്ടതിനു പെട്ടതിന് പെട്ടതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധനക്രമപരവും ദൈവശാസ്ത്രപരവുമായ ധാരകൾ ധാരകളുടെ സംഗമസ്ഥാനത്തിന് വ്യതിരിക്തമായ ഒരു ആധ്യാത്മികത ജന്മം എടുത്തത് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നതാണ് നമുക്കൊരു ബൈബിൾ അക്കാഡമി ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ അൽമായരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വന്ന് കുടുംബ സമേതം താമസിച്ച് ബൈബിൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം കുര്യൻ ജോസഫ് സാറിനെല്ലാം അറിയാം ഞങ്ങൾ ഇരുപത് വർഷം മുൻപേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് പല സ്ഥലത്തും സ്ഥലമെടുക്കാൻ പോയി ഒന്നും നടന്നില്ല ഇപ്പോൾ അതേ ചെങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ അത് നടപ്പാക്കാൻ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് സ്ഥലം തന്നിരിക്കുകയാണ് പത്തേക്കർ സ്ഥലം അവിടെ ഈശോ പറഞ്ഞ ആദ്യം നിങ്ങൾ അവിടെ വിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നുള്ളിച്ച് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കൂ ദിനരാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിലധികമായി ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ ദിനരാത്രം പ്രാർത്ഥന അവിടെ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു സിലബസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്താ സിലബസ് ഇതാ ഇതൊക്കെയാണ് സിലബസ് അങ്ങനെ ഇനി വരും ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി സുവിശേഷം പഠിക്കുന്ന പോലെ കേരളത്തിൽ തന്നെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഉപരിപഠനത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു സംവിധാനം അത് പഠിച്ചു വലിയ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ആദ്യം തന്നെ മനുഷ്യൻ അത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അക്കാഡമി അത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പഠനമാണ് എങ്ങനെ ഇത് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ ഇത് ജീവിക്കണം അപ്പോൾ ഗുരു ജോസഫ് സാറെ താങ്ക് യു ഇതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആനന്ദമാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി വേറെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു സുഖമില്ലാത്ത കുര്യാക്കോസി ഏട്ടനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്തു അതെല്ലാം ഇരുപത് വർഷമായി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി സാവധാനം നടക്കണുള്ളൂ അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറ്റമല്ല നമ്മൾ ധൃതി പിടിക്കണ്ട അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇതാണ് ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ധാരകൾ അതൊരു പുതിയ ധാരയായിട്ട് വരും പിന്നീട് ഒരു പക്ഷേ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ആളുകൾ കേരളത്തിൽ വന്ന് ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ വരാൻ പാടില്ലായി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഗമ ദൈവശാസ്ത്രപരവുമായ ധാരകളുടെ സംഗമസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വ്യതിരിക്തമായ ഒരു ആധ്യാത്മികത ജന്മമെടുത്തിട്ടുണ്ട് വ്യതിരിക്തമായ ഒരു ആധ്യാത്മികത എന്നാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉറവിട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഉറവിട ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഏഞ്ചൽസ് ആർമിയിൽ സ്ക്രിപ്ചർ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചു ഏഞ്ചൽസ് ആർമിയുടെ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ആ സ്ക്രിപ്ചർ സ്കൂളിലെ സ്ക്രിപ്ചർ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത് ദൈവമേ ഓരോ എപ്പിസോഡും ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരത്ത് എന്നെ അങ്ങ് കർത്താവ് പറയാണില്ല നീ പോരാ നീ പ്രാർത്ഥിക്കി ഒരു ദിവസം കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം എടുക്കാൻ റെഡിയായി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് പറയാണ് പോരാ കുറച്ചും കൂടി നിനക്ക് അഭിഷേകം വേണം വലിയ ആളുകളോട് പറയണ മാതിരിയല്ല നീ തന്നെ എളിമപ്പെട്ട് നീ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കി ഒരു പതിനാറ് മിനിറ്റിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി വിശദീകരണ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തി എന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ആക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ അതിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം സ്ക്രിപ്ചർ സ്കൂൾ അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു പുതിയ ധാരയാണത് ഒരു പുതിയ ധാരയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം മക്കൾ പത്തൊമ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 
ഈ ഏഞ്ചൽസ് ആർമിയിലൂടെ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന തരംഗം എന്താണ് അതാണ് ഒരു പുതിയ ധാര നമ്മൾ കുട്ടികളെ ട്രിക്നോമെട്രിയും ആൾജിപ്രയും ടാൻതിറ്റയും കോസ്തിറ്റയും എല്ലാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ട്യൂഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അന്തരാർത്ഥം കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീം ഇങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള യേശു ഇങ്ങനെയാണ് മോഡലായിട്ട് എടുത്തേക്കണം കണ്ടോ യേശു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള യേശു ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു വേദശാസ്ത്രികളോടൊപ്പം സംസാരിക്കുന്നു എന്താ അവരവിടെ സംസാരിച്ചത് എന്താ അവരവിടെ സംസാരിച്ചത് എന്താ മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ സംസാരിച്ചത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ആ രീതിയിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ ഈശോയെ അനു അനുകരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുതിയ ധാരകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അതുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് ഞാൻ ക്ലിയറാക്കി തരികയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ക്രൈസ്തവ ആധ്യാത്മികതയുടെ വിവിധ ധാരകൾ ജീവത്തായ പ്രാർത്ഥനാ പാരമ്പര്യത്തിൽ പങ്കുപറ്റുകയും വിശ്വാസികൾക്കാവശ്യമായ വഴികാട്ടികളാവുകയും ചെയ്യുന്നു അവയുടെ ധന്യമായ വൈവിധ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരേ നിർമ്മല പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിഭിന്ന നാളങ്ങളത്രേ ഇപ്പോൾ കേട്ടോ ഇതൊരു പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കേട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു വിളിയുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം അനുസരിച്ചും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും ദൈവം ഒരു പേഴ്സണൽ കോൾ വിളിക്കുള്ളിൽ ഒരു വിളി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻജിനീയർ ആയിട്ട് വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സമയം വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് വിടൂ അത് വിടൂ ഇതെടുക്കൂ കേട്ടോ എനിക്കൊന്നും ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് അല്പം പോലും അതിൽ യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്ത എന്നെ കർത്താവ് നയിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മോഡലാണ് പ്രൈസ് ദോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു